السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة موزي وموري كروشي إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الشنطة الجميلة دي شنطة جميلة جدا زي ما انتم شايفين وطريقتها كمان سهلة جدا إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة أنا اشتغلتها في خيط المكرمية المصري أخذت مني حوالي 300 جرام من خيط المكرمية تقدروا تنفذي نفس الشنطة بأي نوع خيط يكون مناسب للشنط أو البرتوفيهات مع الإبرة المناسبة لي المقاسات هنشوفها مع بعض دلوقتي وهنشوفها كمان بالتفصيل من خلال الشرح واحنا شغالين مع بعض خطوة بخطوة عرض الشنطة 22 سنتي بالزبط والارتفاع 12 سنتي بالزبط وطبعا عمق الشنطة من الجنب ده كده 8 سنتي بالزبط طبعا المقاسات تقدر تتحكمي فيها زي ما انت عايزة ممكن تكبري عن كده تشتغل شنطة بحجم كبير او تصغري وتشتغلي بورتوفي بحجم صغير حسب المقاسات اللي انت عايزاها اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهاردة يعجبكم تستفادوا منه وان شاء الله هنشوف مع بعض النهاردة طريقة جديدة ومختلفة لعمل الجوانب بتاعة الشنطة اتمنى يا رب تعجبكم لو عجبكم الفيديو عملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات ولو لسه اول مرة بتشوفوني وحابين تتابعوني ولسه ما اشتركتوش في القناة يساعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله هسيبكم دلوقتي مع المقاسات اللي احنا هنشتغل عليها النهاردة وبعد كده هنروح على الشرح على طول انا هشتغل معاكم النهاردة بخيط مكرمية مصري متوسط السمك اللون الجنزاري زي ما انتم شايفين هشتغله بابرة الومنيوم رقم 5 ملم طبعا انت تقدر تشتغلي نفس الموديل ده باي نوع خيط يكون مناسب للشنط او البرتوفيهات مع الابرة المناسبة ليه بس يفضل انه ما يكونش سميك قوي وما يكونش تقيل في الوزن زي خيط الكليم مثلا عشان الشنطة او البرتوفيه اللي انت هتشتغليه ما يبقاش وزنه تقيل هنبدأ نشتغل سلسلة البداية بالمقاس اللي احنا عايزينه بس اهم حاجة عدد السلاسل يكون عدد فردي الغرزة اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة عايز عدد سلاسل البداية يكون عدد فردي ونخلي بالنا كمان لو عايزين المقاسات بتاعتنا دقيقة ومظبوطة ان سلسلة البداية بعد ما بشتغل عليها غرز الحشو المقاس هيزيد حوالي 2 سنتي انا عايز عرض البرتوفيه بتاعي مقاسه 22 سنتي هشتغل سلسلة البداية بمقاس 20 سنتي هبدأ كده بسم الله بعمل عقدة البداية بالطريقة دي كده وبشتغل عدد من السلاسل لحد ما اوصل لمقاس ال 20 سم بس اهم حاجه زي ما اتفقنا يكون عدد فردي واحد اتنين تلاته اربعه خمسه هكمل لحد ما اوصل لمقاس ال 20 سم وهرجع لكم انا اشتغلت كام سلسله ونشوف المقاسات مع بعض بالمازوره انا كده اشتغلت 25 سلسله بمقاس ال 20 سم هجيب المازوره ونشوف المقاسات مع بعض ال 25 سلسله اللي انا اشتغلتهم مقاسهم 20 سم بالظبط هعمل ايه بعد كده برتفع كمان سلسله وبحسبها ارتفاع لغرز الحشو اللي انا هشتغلها يبقى انا كده معايا 26 سلسله بفوت السلسلة الأخيرة وبرجع على ال 25 سلسلة اللي قبلها وبشتغل 25 غرزة حشو بشتغل غرز الحشو فين في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا أنا عندي السلسلة بتاعتي زي ما احنا عارفين الوش بتاعها أهو اللي هو حرف ال V الأمام اللي قدامي والخلف اللي ورا بقلب كده ماليش دعوة بحرف ال V خالص بقلب السلسلة وبشتغل في الحلقة اللي في الظهر من ورا بفوت السلسلة الأخيرة اللي هي الارتفاع وبرجع على السلسلة اللي قبلها غرزة الحشو بشتغلها ازاي معايا لفة على الإبرة بدخل في الحلقة اللي في ظهر السلسلة من ورا وبسحب الخيط بقى كده معايا لفتين على الإبرة بسحب وبطلع من اللفتين دي غرزة الحشو عشان الناس اللي لسه مبتدئة ومش عارفة بعد كده بكرر على كل السلاسل كده اتنين تلاتة أربعة خمسة ده شكل غرزة الحشو هستمر بنفس الطريقة كل سلسلة بشتغل عليها غرزة حشو لحد ما اوصل لآخر سلسلة وارجع لكم تاني
انا كده وصلت اخر السطر الاول اشتغلت خمسة وعشرين غرزة حشو بالشكل ده هجيب المزورة ونشوف المقاسات زادت معانا كام سنتي سلسلة البداية اللي كان مقاسها عشرين سنتي بعد ما اشتغلنا عليها غرز الحشو المقاس بقى اتنين وعشرين سنتي بالظبط هعمل ايه بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي وهبدأ اشتغل السطر التاني الغرزة اللي احنا هنشتغلها النهاردة عبارة عن تكرار لسطرين اول سطر غرز حشو والسطر التاني غرزة منزلقة ونص عمود انا كده اشتغلت اول سطر غرز حشو زي ما احنا شايفين خمسة وعشرين غرزة هنبدأ نشتغل السطر التاني بدخل على طول تحت الارتفاع في اول غرزة بس هشتغل في الغرزة كلها بدخل كده تحت حرف ال V حرف ال V اهو وبعمل غرزة منزلقة غرزة المنزلقة بعملها ازاي بسحب الخيط وبعد كده بسحبه من اللفة اللي على الابرة اول غرزة اشتغلتها منزلقة الغرزة التانية هشتغلها نص عمود غرزة النص عمود بشتغلها ازاي معايا اللفة على الابرة باخد خيط على الابرة كمان بقى كده معايا لفتين بدخل في الغرزة التانية في الغرزة كلها تحت حرف ال V وبسحب الخيط بقى معايا تلات لفات على الابرة بسحب وبطلع من التلات لفات دي غرزة النص عمود هكرر بنفس الطريقة بشتغل واحدة منزلقة وواحدة نص عمود الغرزة رقم تلاتة بشتغل منزلقة الغرزة رقم أربعة بشتغل نص عمود هكرر معاكم كمان مرة الغرزة رقم خمسة بعمل فيها منزلقة الغرزة رقم ستة بعمل فيها نص عمود هستمر بنفس الطريقة بشتغل غرزة منزلقة وغرزة نص عمود لحد ما اوصل لآخر السطر التاني وارجع لكم تاني انا كده وصلت لآخر السطر التاني فاضل عندي آخر غرزة هشتغل فيها غرزة منزلقة لان الغرزة اللي قبل الاخيرة كانت نص عمود بدخل كده في آخر غرزة بتبقى تحت شوية كده في اول سطر وبسحب الخيط وبعمل منزلقة كده انا اشتغلت السطرين بتوع الغرزة بتاعتنا ده هيبقى ظهر الشغل ووش الشغل هيبقى في الجنب التاني زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا هنعمل ايه بعد كده عايزه بس اقول لكم ليه احنا بدانا بعدد فرد من السلاسل عشان اول السطر عندي يبقى غرزه منزلقه واخر السطر يبقى غرزه منزلقه ممكن تبداي بنص عمود يبقى اخر غرزه عندك نص عمود برتفع اتنين سلسله وبلف الشغل بتاعي وهبدا اكرر السطر الاول بس غرز الحشو هشتغلها في الحلقه الخلفيه هشتغل السطر ده غرز حشو عندي حرف ال زي ما احنا عارفين اهو امامي اللي قدامي ده والخلف اللي ورا بسيب الامام اللي قدامي وبدخل كده في نص حرف ال V وبشتغل غرز حشو في الحلقة الخلفية واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر التالت هيبقى معايا خمسة وعشرين غرزة حشو هكمل وارجع لكم تاني وصلت كده اخر السطر الثالث بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده ده هيبقى وش الشغل بتاعي برتفع سلسله واحده وبلف الشغل وهبدا اشتغل السطر الرابع تكرار للسطر الثاني منزلقه ونص عمود لحد ما اوصل للاخر اول غرزه تحت الارتفاع بدخل في الغرزه كلها وبشتغل منزلقه تاني غرزه نص عمود الغرزه الثالثه منزلقه الرابعه نص عمود هكمل معاكم السطر ده برضو وصلت كده اخر السطر الرابع فاضل اخر غرزة بشتغل فيها منزلقة لان الغرزة اللي قبلها كانت نص عمود ده ظهر الشغل وده وش الشغل بعد كده برتفع سلسلتين اتنين واحد اتنين زي ما اتفقنا برتفع اتنين سلسلة وبلف الشغل وبشتغل السطر اللي جاي غرز حشو في الحلقة الخلفية يبقى انا هفضل اكرر السطرين دول 
غرز سطر غرز حشو في الحلقة الخلفية والسطر التاني منزلقة ونص عمود برتفع بعد سطر المنزلقة ونص عمود اتنين سلسلة وبعد سطر الحشو برتفع سلسلة واحدة بستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لمقاس القطع اللي انا عايزاه وهنضف الخيط بتاع البداية ده بابرة التنظيف تحت اول سطر من غرز الحشو انا اشتغلته ونرجع نشوف عدد السطور كام سطر ونشوف المقاسات مع بعض بالمزورة كام سنتي هخلص وارجع لكم تاني انا اشتغلت 47 سطر لحد ما وصلت للمقاس اللي انا عايزاه 46 سطر تكرار للغرزة والسطر الاخير رقم 47 اشتغلت غرز حشو عشان نهاية الشغل بتاعي تبقى زي بدايته بالظبط اول سطر بدأت بيه اشتغلت غرز حشو واخر سطر نهيت بيه الشغل بتاعي اشتغلت غرز حشو بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده شكل الغرزة جميل جدا وده ظهر الشغل من ورا ونضفت الخيط بتاع البداية تحت اول سطر انا اشتغلته بابرة التنظيف هنجيب المزورة ونشوف المقاسات مع بعض كام سنتي طول القطعة اللي انا اشتغلتها دي اربعة واربعين سنتي بالظبط والعرض زي ما شفنا قبل كده اتنين وعشرين سنتي بالظبط هعمل ايه بعد كده هبروز القطعة دي كلها هبروز الجنبين الكبار بغرزة حشو والجنبين الصغيرين بغرزة منزلقة بلف الشغل كده لو تلاحظوا معايا ان الغرز عندي او السطور بتاعتي هتبقى مختلفة في الجنب اليمين كده عن الجنب الشمال شوية تمام عندي في الجنب اليمين لو اشتغلت غرز الحشو هشتغل كل سطر بشتغل تحت فتلتين بدخل كده زي ما انتم شايفين فتلتين اهو والغرزة اللي بعدها برضو فتلتين في الجنب اللي انا هبدأ بيه ده اللي هو اول جنب من الجنبين الكبار هيبقى عندي سطر تحت فتلتين عندي فتلتين اهو والسطر التاني تحت فتلة واحدة انا مش عايزة اشتغل على فتلة واحدة عندي زي ما انتم شايفين في عندي حلقة برزة اهيت في السطور السطر اللي هو بتاع المنزلقة ونص عمود عندي حلقة برزة كده فانا هعمل ايه بقى بريح الحلقة اللي على الابرة دي شوية وبدخل في حرف الفي اللي في وش الغرزة اخر غرزة حشو انا اشتغلتها في اخر سطر عندي حرف الفي اللي فوق ده ماليش دعوة بيه في عندي في وش الغرزة من قدام حرف في تاني اهو لو دخلت بالابرة كده عشان ابينه لكم شويه في التصوير في وش الغرزه من قدام حرف الفي ده بريح الحلقه شويه وبدخل في قلب حرف الفي اللي في وش الغرزه من قدام وبطلع من ورا عندي فتلتين اهو بسحب الخيط وبعمل اول غرزه حشو بنزل في السطر اللي قبله عندي فتله واحده انا مش عايزه اشتغل على فتله واحده بعمل ايه بسحب الحلقه البارزه دي كده معايا مع الفتله اللي تحت بقى عندي فتلتين على الابرة بشتغل غرزة حشو وبكرر بقى على كل السطور قصاد كل سطر بشتغل غرزة حشو السطر اللي قبله بشتغل تحت فتلتين السطر اللي قبله فتلة واحدة عندي اهي بسحب معاها الحلقة البرزة دي عشان يبقوا فتلتين برضو وبشتغل غرزة حشو هكرر معاكم كمان مرة السطر اللي قبليه بشتغل تحت فتلتين واللي قبليه عندي فتلة واحدة بسحب معاها الحلقة البارزة دي هيبقى فتلتين برضو بشتغل غرزة حشو هكرر بنفس الطريقة الشكل زي ما انتم شايفين كده لحد ما اوصل للزاوية التانية دي ونرجع نكمل مع بعض انا كده اشتغلت سبعة واربعين غرزة حشو على الجنب ده كده قصاد السبعة واربعين سطر اللي انا اشتغلتهم وصلت هنا عند سلسلة البداية طبعا سلسلة البداية بحسبها سطر من ضمن السطور يعني هتزود معايا غرزة في الجنب ده كده بدخل تحت حرف الفي كده تحت اول غرزة في سلسلة البداية وبعمل اخر غرزة حشو في السطر او في الجنب الكبير ده يبقى انا كده عندي 48 غرزة حشو بعد كده بلف الشغل بتاعي وبشتغل غرز منزلقة على الجنب الصغير زي ما اتفقنا بدخل على طول برضو في نفس الغرزة الاخيرة دي وبسحب الخيط وبعمل منزلقة وبكرر على كل الغرز لحد ما اوصل لاخر الجنب ده وصلت كده اخر غرزه في الجنب ده كده شايفين شكل غرزه المنزلقه شكلها جميل جدا بلف الشغل بتاعي بقى وهرجع على الجنب الكبير التاني ده 
بغرز حشو بدخل على طول في أول سطر السطر اللي بعده كل الشغل هنا هيبقى تحت فتلتين مش زي الجنب الأول هيبقى الشكل كده بستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لآخر الجنب الكبير بشتغل غرز حشو بعد كده بلف الشغل بتاعي وبشتغل غرز منزلقة على الجنب الصغير ده لحد ما اوصل لنقطة البداية اللي انا بدأت منها هكمل وارجع لكم تاني انا كده خلاص يا جماعة اشتغلت غرز حشو على الجنب الكبير ده لحد ما وصلت للجنب الصغير واشتغلت عليه غرز منزلقة زي ما اتفقنا وصلت لنقطة البداية اللي انا بدأت منها عايزة اشتغل بعد كده غرز منزلقة على الجنبين الكبار الجنبين الكبار بس بلف الشغل بتاعي كده وبشتغل في كل غرزة غرزة بدخل تحت حرف ال V وبسحب الخيط وبعمل منزلقة هشتغل غرز منزلقة على الجنبين الكبار بس طبعا الخطوة الأخيرة دي لو مش عايزة تعمليها مفيش مشكلة حسب ما انت عايزة لو عايزة تكتفي بغرز الحشو بس هيبقى الشكل كده بستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل للآخر وبقص الخيط وبعد كده بوصله من الجنب التاني وبشتغل برضو غرز منزلقة على الجنب الكبير ده لحد ما اوصل للآخر هنا وارجع لكم تاني أنا كده خلاص يا جماعة اشتغلت غرز منزلقة على الجنبين الكبار زي ما اتفقنا اشتغلت على الجنب الأول منزلقة وقصيت الخيط ونضفته بإبرة التنظيف بالشكل ده كده ووصلت الخيط في الجنب التاني واشتغلت غرز منزلقة لحد ما وصلت للآخر عايزة بس أوريكم ازاي هنقص الخيط وازاي هنقفل الشغل بتاعنا في الجزء ده كده بسيب حوالي عشرين سنتي في الخيط وبقص وبسحب الخيط من آخر غرزة بسحبه كده وباجي عند أول غرزة منزلقة في الضلع ده كده وبسحب الخيط من تحتها من تحت حرف ال V وبرجع أسحبه تاني من آخر غرزة في الجنب ده من قلب حرف ال V بدخل كده شايفين الشغل كله زي بعضه مفيش قفلات عندي خالص بين غرز المنزلقة كأنها متصلة ببعضها هعمل ايه بعد كده هجيب ابرة التنظيف بقص الطرف ده كده بالمقص عشان الولاعة مش هتدخل معايا في الابرة وبلضم الخيط وهبدأ انضف الفتلة الزيادة دي في ظهر الشغل من ورا بدخل كده تحت الغرز خلاص كده زي ما انتم شايفين خلصنا القطعة الكبيرة دي بالشكل ده شكلها جميل جدا هنعمل ايه بعد كده ببدأ اعمل معينة وبحدد المقاسات بتاعتي اللي انا هعمل فيها الجيب من جوه هخلي الجزء ده كده جوه كده وبقلب الجزء ده القلاب وبحدد المقاسات بتاعتي بالظبط عشان ابدأ اشتغل الجيب اللي جوه والجناب بتاعة الشنطة بالشكل ده كده انا بسيب هنا اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر اربعتاشر سطر في ظهر الشغل من ورا وبجيب الخيط بتاعي وهبدأ اوصل الخيط وهشتغل الجزء بتاع الجيب من جوه اللي هو هيبقى فاصل في الشنطة بسيب حوالي متر في بداية الخيط عشان هرجع اعمل بيه بروازة على الجزء اللي انا هشتغله وبوصل الخيط بتاعي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اربعتاشر بوصل هنا كده هشتغل في الحلقات دي كده شايفين الحلقات اللي في الظهر بتاع غرزة الحشو 
هشتغل فيها غرز حشو وبدخل هنا في الغرزه دي كده اول غرزه معايا وبسحب الخيط وبعمل سلسله بشتغل سلسله ارتفاع وبعد كده بدخل في نفس الغرزه وبعمل غرزه حشو بروح على الحلقه الثانيه شايفين الحلقات دي كده وبشتغل غرزه حشو اللي بعدها انا كده اشتغلت اول سطر زي ما انتم شايفين كده بعد كده برتفع سلسلة وبلف الشغل بتاعي وهبدأ ارتفع بعدد من السطور لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه وهرجع اقولكم انا اشتغلت كام سطر برتفع وبدخل على طول في كل غرزة بشتغل فيها غرزة حشو بدخل تحت الارتفاع على طول وبشتغل اول غرزة حشو ادي تاني غرزة التالتة الرابعة هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للآخر برتفع سلسلة وبرجع بالسطر اللي بعده لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه وارجع لكم تاني انا اشتغلت كده 11 سطر على ال 25 غرزة اللي انا بدأت بيهم عدد الغرز في الجزء ده كده 25 غرزة بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده هنقص الخيط وبسحب الخيط من اخر حلقة كده عشان اثبته وبعد كده بدخله بين الغرز وهاخده معايا تحت الشغل بعد ما بشتغل وقت ما بشتغل سطر الغرز بتاع البرواز بالشكل ده كده هرجع بقى للخيط بتاع البدايه اللي انا سبته اللي هو حوالي متر او متر ونص حسب المقاس بتاعك وهبدا اشتغل بيه برواز من غرز الحشو على الجنب ده كده وغرز منزلقة على الجنب ده وغرز حشو على الجنب الثالث بسحب الخيط كده من اول غرزة وبرتفع سلسلة وبدخل في نفس الغرزة وبعمل غرزة حشو بروح على السطر اللي بعده وبعمل غرزة حشو السطر اللي بعده وبعمل غرزة حشو وصلت هنا اول غرزة فوق بدخل تحت حرف الفي كده وبشتغل غرزة حشو يبقى الشكل كده وبلف الشغل وبعمل منزلقة على الضلع ده من فوق عشان انا مش عايزاه يرتفع انا كده وصلت للارتفاع اللي انا عايزاه بدخل في نفس الغرزة تاني وبسحب الخيط وبعمل منزلقة بشتغل منزلقة لحد ما اوصل للجنب التاني هيبقى الشكل كده هشتغل منزلقة لحد ما اوصل للجنب ده كده وبعدين ارجع بغرز الحشو برضو زي ما عملت في الجنب الاول هشتغل غرز حشو لحد ما اوصل للاخر وبعدين نرجع نكمل مع بعض انا كده خلاص يا جماعة خلصت البرواز بتاع القطعة اللي في النص بقى شكله زي ما انتم شايفين كده اشتغلت الجنب ده غرز حشو والجنب اللي فوق غرز منزلقة والجنب التالت غرز حشو برضو هنقص الخيط وبسحب الخيط من اخر غرزه كده وهجيب ابره التنظيف وهنبدا ننظف الخيط الزياده ده
خلاص كده بعد ما نضفت الخيط الزياده بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده ده شكل الجناب قبل ما اعمل الجناب اللي هنا كده اللي في اليمين واللي في الشمال عايزه اركب بطانه قصيت بطانه بمقاس الجزء ده كده وبمقاس الجزء التاني طبعا البطانه دي اختياري حسب ما انت عايزه لو مش عايزه تحطي بطانه مفيش مشكله بطانه كده بالمقاس ده كده وبالجزء التاني كمان وكمان تقدر تحط جيوب صغيره جوه زي ما انت عايزه بجيب خيط وابره ونشوف هنخيط البطانه ازاي بتني كده طرف القماش كده وبخيط البطانه بالغرز السحريه اللي احنا متعودين نخيط بيها طريقتها سهله جدا وشكلها كمان حلو جدا بدخل كده بالابره بتاعتي بحاول اظبط مقاسات الغرز زي ما احنا عارفين اخلي المقاس مثلا نص سنتي انا طلعت بالخيط بتاعي من هنا كده بدخل من الاول تاني وبطلع بعديه بنص بنص سنتي كده ما بشدش ايدي في الخياطه عشان الشغل ما يلمش معايا والخياطه بتاعتها شبه خياطه المكنه بالظبط بدخل من اخر غرزه من قبل الخيط بنص سنتي وبطلع من بعديه بنص سنتي بكرر بقى لحد ما اخلص خياطه البطانه كلها زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا الخيط بتاعي طالع اهوت من هنا كده بدخل من قبليه بنص سنتي في الغرزه الاخيره وبطلع من بعديه بنص سنتي بكرر تاني الخيط اهو بدخل في الغرزه الاخيره قبليه بنص سنتي وبطلع بعده بنص سنتي الطريقه سهله جدا وشكلها حلو جدا كمان زي ما انتم شايفين كده هخيط البطانه كلها الجزء ده كده والجزء التاني كمان وبعدين نرجع نشوف هنعمل الجناب بتاعت الشنطة ازاي هخلص وارجع لكم تاني خلاص كده انا خيطت البطانة بالطريقة اللي احنا شفناها مع بعض بقى الشكل زي ما انتم شايفين كده طبعا لو مش عايزة الفاصل ده يبقى باين كده من الخيط بتقص البطانة بالمقاس كله بتبقى البطانة قطعة واحدة كده وبتعديها من على الفاصل ده وبتخيطي كمان في الجنب التاني ده الشكل بعد ما خيطنا البطانة شايفين الخياطة شكلها جميل جدا انا بس نسيت اقول لكم ان انت لو هتحطي القفل المغناطيس ده من غير قطعه من الجلد زي ما انتم شايفين بتركبيه قبل ما بتخيطي البطانه انا عندي النوع ده كده اللي هو ما فيهوش جلد وعندي النوع ده كده برضو حسب المتوفر عندك وحسب اللي انت هتستخدميه انا هحط القطعتين اللي فيهم جلد فوق في الجزء ده كده بعد ما بخلص خالص بظبط المكان بتاعهم وبخيطهم والقطعتين اللي تحت ما حبيتهمش بصراحه بالجلد فشلت الجلد منهم وركبتهم زي ما انتم شايفين كده حسيت ان الشكل كده احلى طبعا حسب ما انت عايزه آه هنعمل ايه بعد كده هنجيب الخيط وهنبدا نخيط او نشتغل الجناب بتاعه البورتوفيه هنشتغل اربع جناب اتنين في الجزء اللي قدام واتنين في الجزء اللي ورا هجيب الخيط والابره انا عندي الجزء ده كده اللي انا هعمل له الجنب سبعة وعشرين غرزة فانا بشتغل بقى الجنب ده بظبط الغرز بتاعتي حسب طبعا العدد بتاعك انتي هعمل عقدة البداية بالطريقة دي كده وهشتغل اتناشر سلسلة واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر بسيب السلسلة الأخيرة بحسبها ارتفاع لغرز الحشو وبرجع على الحداشر سلسلة اللي قبلها وبشتغل غرز حشو بدخل كده في الحلقة الخلفية للسلسلة وبشتغل أول غرزة واحد اتنين تلاتة أربعة 
خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة السلسلة رقم حداشر بشتغل فيها تلاتة حشو مع بعض واحد اتنين تلاتة بعد كده بلف الشغل وبرجع على العشر سلاسل اللي في الجنب التاني وبشتغل برضو في كل غرزة غرزة واحدة بس بعد طرف الخيط ده قدام كده وبرجع على العشر سلاسل وبشتغل عشر غرز حشو أول سطر هيبقى عندي تلاتة وعشرين غرزة كده تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة يبقى أنا كده اشتغلت تلاتة وعشرين غرزة حشو برتفع سلسلة وبلف الشغل وهبدأ أشتغل السطر التاني بشتغل في كل غرزة غرزة واحد اتنين تلاتة خلي بالكم العدد أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كده أنا اشتغلت عشر غرز وصلت للتلات غرز اللي في الدوران ده بشتغل ايه؟ بشتغل في أول واحدة اتنين وفي التانية بشتغل واحدة بس وفي التالتة بشتغل اتنين أنا بشتغل بالطريقة دي عايزة أظبط عدد الغرز بتاعي بحيث يبقى نفس العدد اللي في, ال... في الجنب اللي أنا هحط فيه اللي أنا هخيط فيه كده اشتغلت في أول واحدة من التلاتة اتنين حشو التانية بشتغل فيها واحدة بس والتالتة بشتغل فيها اتنين حشو واحد اتنين بعد كده برجع على العشر غرز اللي في الجنب التاني واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة كان عندي في السطر الأول تلاتة وعشرين غرزة حشو وزودت في السطر التاني غرزتين بس بقى عندي خمسة وعشرين غرزة أنا عايزة سبعة وعشرين غرزة هعمل غرزتين الزيادة ازاي بلف كده بعمل برواز على الجنب ده كده هيبقى من فوق هيبقى الجنب من فوق عايزة برضو يبقى شكله حلو بدخل في أول غرزة في آخر غرزة أنا اشتغلتها في الجنب ده في نص حرف الفي اللي قدام وبشتغل غرزة الغرزة دي بعمل فيها غرزة في النص هنا بعمل غرزة وهنا بعمل غرزة وفي آخر غرزة بعملها هنا كده تحت حرف V اللي في أول غرزة في السطر كده أنا بروست القطعة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده شكلها جميل جدا واشتغلت سبعة وعشرين غرزة لو عدينا مع بعض واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة احداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين أربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين يبقى أنا كده عملت العدد بتاعي المطلوب والشكل زي ما انتم شايفين كده طبعا الخيط ده هنضفه تحت الشغل بتاعي عايزة أثبت الخيط بتاعي بسحب الحلقة كده بوسعها وبعدي منها شلة الخيط وبرجع أدفن الحلقة دي كده في آخر غرزة أنا اشتغلتها عشان ما تبقاش عاملة عقدة كده أنا خلصت الجنب بتاع الشنطة هشتغل أربعة هشتغل أربعة بنفس الطريقة هسيب الخيط حوالي متر من الخيط عشان هقفل بيه بسيب الخيط في اتنين بس منهم وبقص الخيط في اتنين يعني هقفل كل اتنين مع بعض بفتلة واحدة انا هشتغل كمان تلاتة زي دي بالظبط وهعمل ليهم بطانة برضو زي الشنطة بالظبط او البرتفيه وهرجع لكم نشوف هنقفل ازاي عايزة بس قبل ما اكمل معاك وعايزة اقول لكم حاجة كده من باب الامانة احنا قلنا ان احنا اشتغلنا خمسة وعشرين غرزة الفاصل ده كده اشتغلته خمسة وعشرين غرزة نفس العدد بتاع سلسلة البداية اللي انا بدأت بيه بس بعد ما جيت اقفل الجزء ده كده لقيت ان البارز معايا من هنا كده من ناحية الشمال كده شوية برا فانا ما حبيتش البروز ده فرجعت فكيت ونقصت غرزة يعني اشتغلت الفاصل ده 24 غرزة بقى الشكل مظبوط زي ما انتم شايفين كده 
طبعا يفضل ان هو يبقى جوه شوية احسن ما يبقى بره تمام هكمل هشتغل التلات جوانب الباقيين وهحط لهم بطانة كمان ونرجع نشوف هنقفل مع بعض ازاي انا كده خلاص يا جماعة اشتغلت الاربع جوانب زي ما انتم شايفين وحطت لهم البطانة بالشكل ده كده وسبت اتنين من غير خيط قصيت الخيط ونظفته والاتنين التانيين سبت فيهم الخيط اللي انا هقفل فيه فانا باخد واحدة فيها الخيط مع واحدة ما فيهاش خيط زي ما انتم شايفين كده وببدأ اخيط هبدأ كده بالجنب ده هبدأ من هنا كده طبعا لدمت ابرة التنظيف انا هقفل بابرة التنظيف عندي هنا كده عدد الغرز عندي متساوي وعندي زي ما انتم شايفين الغرز بتاعتي شكلها واضح جدا حرف ال V بدخل تحت كل غرزتين قصاد بعض هطلع من هنا بس الاول عشان يبقى شكل التقفيل بتاعي شكله حلو بعدي كده وبدخل في كل غرزتين قصاد بعض طبعا اول غرزة بعيد عليها مرتين عشان تبقى ثابته اكتر اهي تحت حرف ال V ومن ورا هنا في الوش بتاع الشغل بطلع من تحت المنزلقة وبسحب الخيط بتاعي بالشكل ده كده هعيد عليها كمان مرة وبدخل من تحت غرزة المنزلقة خلاص كده انا خيطت الجنب الاول بقى شكله زي ما انتم شايفين كده بجيب بقى الجنب اللي هو هيبقى معاه في نفس الخيط بعمل حسابي في مسافه كافيه من الخيط عشان تكفي معايا وببدا اخيطه بنفس الطريقه برجع تاني كده على الجزء اللي في النص ده بعد كده من اول غرزه وبخيط بنفس الطريقه يبقى انا كده بدل ما يبقى عندي في الاخر اربع فتلات عايزه انضفهم في اخر الشغل بتاعي تحت البطانه هيبقى عندي فتلتين بس هي دي الفكره وبدخل من الغرز المقابلة لبعضيها كل غرزتين قصاد بعض وبخيط بنفس الطريقة طريقة سهلة جدا ما فيهاش اي حاجة وفكرة جديدة ان شاء الله وهتعجبكم باذن الله زي ما انتم شايفين كده هخيط واقفل كده الجنب ده كمان واقفل الجنبين التانيين برضو بنفس الطريقة وبعد كده نرجع نشوف الشكل النهائي عامل ازاي وهخيط كمان الجزئين بتوع القفل دول هخلص وارجع لكم تاني انا كده خلاص يا جماعة قفلت الاربع جوانب بتاعة الشنطة ونضفت الخيط الزيادة وركبت كمان القفل زي ما اتفقنا بقى ده الشكل النهائي زي ما احنا شايفين شكلها جميل جدا 
وده شكلها من جوه واسعه جدا من جوه تاخد حاجات كتير بالرغم من المقاسات الصغيره اللي احنا اشتغلنا بيها زي ما انتم شايفين كده ده شكل الجناب شكلها جميل جدا والطريقه بتاعتها سهله جدا زي ما شفنا مع بعض هنعمل ايه بعد كده انا عندي حليات كده عايزه اركبها طبعا بختار منها اي حاجه مناسبه للشنطه على القلب من بره عندي كذا شكل هختار دي كده مناسبه بحطها بعد الغرز بتاعتي وبحطها في النص بالظبط طبعا بعد ما ركبت البطانه برضو ما فيش مشكله هي ليها سنين كده بضغط عليهم من جوه كده من تحت البطانه وبتتقفل معايا عادي خالص او بتتثبت معايا كويس جدا كده انا ثبتتها زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا وعايزه كمان احط لها دراع كروس عندي حلقتين سهلة الفتح صغيرين كده بحطهم في الجناب غرزتين قصاد بعض كده تحت حرف ال V نخلي بالنا عشان الحلقات ما تتكسرش مننا بحط في الجنب التاني كمان وبحط الجنش اهو طبعا تقدروا تعملوا لها دراع بالخيط اللي انت اشتغلت بيه هسيب لكم في صندوق الوصف اكتر من فيديو لطريقة عمل اكتر من شكل من اشكال ايادي الشنط عشان لو مش متوفر عندك السلسلة تقدر تعملي لها ايد بالخيط ممكن تعملي كمان ايد جلد حسب ما انت عايزه او حسب المتوفر عندك ممكن كمان تستغني عن الدراع الكروس الطويل وتعملي ايد صغيره زي ايد البرتوفي باي طريقه انت حباها وباي شكل يبقى الشكل كده زي ما انتم شايفين شكلها جميل جدا بقفلها الجنب التاني كمان ممكن تحط الحلقات فوق في القلاب من فوق شايفين شكلها جميل جدا من تحت ممكن كمان تحط لها المسمارين بتوع القاعدة برضه هيدوا شكل أحلى نركب الجنش في الجنب التاني بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة اتمنى يا رب تكون الشنطة عجبتكم او البرتوفي طبعا حسب المقاسات اللي انت هتشتغلي بيها وتكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات وقولوا لي كمان رأيكم في الفكرة الجديدة بتاعت الجوانب بتاعت الشنطة مستنية رأيكم لو لسه اول مرة بتشوفوني وما اشتركتوش في القناة وحابين تتابعوني طبعا يسعدني اشتراككم في القناة فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم اشعار باي فيديو جديد انا بعمله وان شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته